నమస్తే మెడిటేషన్ అండ్ ఫాస్టింగ్ మెడిటేషన్లో ఎంతవరకు మాకు బెనిఫిట్ దొరుకుతుందో అది లాగానే ఫాస్టింగ్లో మాకు దొరుకుతుంది ఇది ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంట ఇది రెండు టూ సైడ్స్ ఆఫ్ సేమ్ కాయిన్ చెప్పొచ్చు కానీ మెడిటేషన్ అనే విషయం కొన్ని జరుగుతుంది ఫాస్టింగ్ అనే విషయం మన మైండ్లో ఎట్లా అయిపోయిందంట ఫాస్టింగ్ అంటే ఉపవాసం మాత్రమే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉండాలి అంటే ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్స్ గురూస్ ఉండాలి లేదా ఒక దేవుడు నమ్మకం ఎవరికి ఎక్కువ అనే వాళ్ళే ఉండాలని ఒక మాట ఉన్నాయి మన మైండ్లో అందరికి ఇంకా టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ఫాస్టింగ్ అనే విషయం మన మధ్యలో ఉండదు అందరూ మర్చిపోతాం కానీ ఈ ఫాస్టింగ్ అనేది ఒక ట్రెడిషనల్ బిలీఫ్ మాత్రం కాదు ఒక ట్రీట్మెంట్ అనమాట మెడిటేషన్ కూడా ఒక ట్రీట్మెంట్ థెరపీ అని చెప్తారు మెడిటేషన్ అనేది ఒక థెరపీ ఫాస్టింగ్ ఆల్సో ఒక థెరపీ ఈ ఫాస్టింగ్ అనే ఒక వేడుకు మన యోగ సూత్రం మన వేదాస్ మన సైన్స్క్రీట్లో ఒక వేడు ఉన్నాయి అది ఏమంటే బిరద బిరదం చెప్తారు ఈ బిరదం అనేది ఒక నాలుగు విధమైన బిరదం ఉన్నది మేజర్గా దాంట్లో ఫస్ట్ అందరికీ తెలిసింది ఏది ఉపవాసం ఫాస్టింగ్ ఫుడ్ ఫాస్టింగ్ చెప్తారు దీని బెనిఫిట్ ఏమి చాలా వరకు తెలుసు మన శరీరానికి మంచిది రెండవది ఒక ఫాస్టింగ్ ఉన్నది ఏమంటా అబ్జర్వ్ సైలెన్స్ అంటే మౌన వ్రతం మౌన వ్రతం ఈ ఫాస్టింగ్ ఉన్ని దీని బెనిఫిట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ఎంతవరకు మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఈ సైలెన్స్ ఉన్నాయి కదా మౌన వ్రతం ఇది ఏమంటే మన మైండ్ మైండ్ ఖచ్చితంగా క్లియర్గా మంచి ఆలోచన పెట్టేదానికి వచ్చేది మౌన వ్రతం మూడవది ఏమంట బ్రహ్మచర్య వ్రతం సెక్సువల్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా ఉండేది దీతో మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్న వైటల్ ఎనర్జీ వైటల్ ఫ్లూడ్ జెంట్స్కి అయినా సరే లేడీస్కి అయినా సరే మన వైటల్ ఫ్లూడ్ వైటల్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది దీంతోనే నానాది ఒక ఫాస్టింగ్ ఉన్నాయి వ్రతం ఉన్నాయి అది ఏమంట ఏకాంత వ్రతం ఏకాంత వ్రతం అంట సాలిడ్ డ్యూట్ అని చెప్తారు మనం ఒండ్రుగా ఉండిపోవడం సెపరేట్గా ఉండిపోవడం ఒకరోజు కంప్లీట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒక ప్లేస్లో ఎవరితో చూడకుండా చూడవచ్చు కానీ వాళ్ళు కంటి చూడకుండా వాడు పర్సన్ టు పర్సన్ కంటి చూడకుండా ఇది ఎందుకంటే మన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ చేసేదానికి లైఫ్ అంటే ఏమి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము ఎక్కడ వెళ్ళాలి మన ఒక మన ఇంట్యూషన్ పెరుగుతుంది దీని ఈ ఈ ఫాస్టింగ్ వల్ల ఏ ఫాస్టింగ్ ఇది ఏహాంద వ్రతం వల్ల ఇప్పుడు చూసారా నాలుగు విధమైన ఫాస్టింగ్ చూసాము అని ఫస్ట్ ఫాస్టింగ్ ఏమి ఫుడ్ ఫాస్టింగ్ శరీర కోసం రెండవది ఏమి మౌన వ్రతం మన మనసు కోసం మైండ్ కోసం మూడవది ఏమి బ్రహ్మచర్య వ్రతం మన వైటల్ ఎనర్జీ పెరిగే దానికి నాలుగుగా చూసాము ఏకాంత వ్రతం మన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ మన ఇంట్యూషన్తో పెరిగే దానికి ఒక మాట ఇక్కడ తెలుగు కాల మనకు అన్నీ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాము శరీరం మంచిగా పెట్టాలని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాము యోగా చేస్తున్నాము ప్రాణాయామం చేస్తున్నాము మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నాము వాకింగ్ చేస్తున్నాము జాకింగ్ చేస్తున్నాము కానీ అది అన్ని మెయింటెనెన్స్ అనమాట ఒక బండికి మెయింటెనెన్స్ అవసరమే కానీ దానికని ఈక్వల్ అవసరం ఏమి రెస్ట్ ఇవ్వడం మ్యాక్సిమం రెస్ట్ మనకు ఎప్పుడు దొరుకుతుంది నైట్ నిద్రలో దొరుకుతుంది అప్పుడు కూడా చాలా వరకు మ్యాక్సిమం ఎవరికి నిద్ర కంప్లీట్ కంప్లీట్ స్లిప్ లేకుండా ఉంటున్నారు అందుకే వారానికి ఒకరోజు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకరోజు నెలకు ఒకసారి మన లైఫ్ స్టైల్ మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మన ప్రొఫెషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మన ఏజ్ మన హెల్త్ ఇది ప్రకారంగా మన ఫాస్టింగ్ కంపల్సరిగా ఉండాలి ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్గా మనకు కావాలి ఈ ఫుడ్ ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం అనే విషయంలో నాలుగు విధమైన టైప్ ఉన్నాయి అది ఏమంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ రెండవది వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మూడవది వచ్చి ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ నాలుగవది వచ్చి లిక్విడ్ ఫాస్టింగ్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ ఈ ఫాస్టింగ్ చాలా కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే ఉండొచ్చు లేదా అందరికి బిగినర్స్కి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక్క పోటు మాత్రమే లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి మనము దీంతో నెలకు ఒకసారి ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒక రోజు ఉండొచ్చు వారానికి ఒక ఒకసారి ఉండొచ్చు ఇది కొంచెం కష్టమైన ఫాస్టింగ్ కానీ బెనిఫిట్ చాలా పెద్దది మనకు దొరుకుతుంది ఇప్పుడు రెండవది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇది ఏమంట కొన్ని లైట్గా ఉంటుంది కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ లేకుండా ఉండేవాళ్ళు దీంతో మెయింటైన్ చేయొచ్చు సిక్స్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పీరియడ్లో లైట్ ఫుడ్ ఏమిది లైట్ చాలా వరకు పోర్ ఎయిటీన్ చెప్తారు గింజి మాత్రమే తాగి దీంతో మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇది ఒక విధమైన ఫాస్టింగ్ మూడవది ఒక ఫాస్టింగ్ అనేది ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ పండు మాత్రమే ఆ రోజు తీసుకోవాలి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఇంత సిక్స్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మన హెల్త్ కోసం 
ఈ ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ల కంప్లీట్ రోజు ఫ్రూట్స్ మాత్రమే తీసుకోలే పులుపు లేకుండా ఉండే ఫ్రూట్స్ మన సీజన్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ మన ఏరియాలో దొరికే ఫ్రూట్స్ ఈ ఫ్రూట్లు ఏమంటే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉండే ఫ్రూట్స్ తీస్తే తొందరగా జీర్ణమైపోతుంది మన ఆహారం తినే ఆహారం మన కడుపుతో జీర్ణమయ్యి ఎనర్జీ దొరికేదానికి ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ కావాలి కానీ ఈ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్లో మనకి జీర్ణమైపోతుంది నాకు ఫాస్టింగే అలవట్లేదు ఈ ఫ్రూట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఒకరోజు కంప్లీట్ ఫ్రూట్స్ మాత్రమే తీసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ లైట్గా నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో నాలాదుగా ఒకటి ఫాస్టింగ్ ఉన్నది ఏమంటే లిక్విడ్ ఫాస్టింగ్ లిక్విడ్ ఫాస్టింగ్ అంటే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవచ్చు కొబ్బరి నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు టెండర్ కోకోనట్ ఉన్నాయి కదా కొబ్బరి నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు జ్యూస్ తాగవచ్చు ఫ్రూట్స్ చెప్పాను కదా థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది జీర్ణమయ్యేదానికి కానీ ఈ జ్యూస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో మనకి జీర్ణమైపోతుంది ఎనర్జీ దొరికిపోతుంది ఏ రోజు మీరు ఫాస్టింగ్ ఉండాలని ఆలోచన చేస్తున్నారో ఆ రోజు కంప్లీట్ లైట్ ఫుడ్డు నాకు తెలిసిన వరకు గింజి మాత్రమే చాలు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి నెలకు ఒకసారి వీలా ఎవరు వారం ఒకరోజు ఉండాలి మనం ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ మాట చెప్తున్నాను ఫాస్టింగ్ ఉండడం సెపరేటు ఆకలిగా ఉండడం సెపరేటు ఆకల ఫాస్టింగ్ రెండు ఒకటి కాదు ఆకలిగా ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాము ఎప్పుడు మనకి ఏమైనా ఒక గొడవ జరిగి ఒక టెన్షన్గా ఒక డిప్రెషన్లో వెళ్ళి కోపంలో తినకుండా ఉంటున్నాం కదా ఇది ఫాస్టింగ్ కాదు ఇది ఆకలే అప్పుడు శరీరానికి తెలియదు బ్రెయిన్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తుంది కడుపు ఎన్సైన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తుంది క్యాల్బులేటర్ బయల్తో ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తుంది ఇక్కడ మన అన్ని లోపల ఉండే అన్ని సిస్టమ్ పాడైపోతుంది కానీ మనం ఎప్పుడు ఫాస్ట్ అయ్యి ఉంటున్నామా ప్రిపేర్డ్గా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తినకుండా నేనప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ఎన్సైమ్ అవ్వదు కడుపు నుంచి ఎన్సైమ్ దొరకదు బ్లేడర్ నుంచి బయలు దొరకదు ఇప్పుడు శరీరం పాడ అవ్వదు ఇక్కడ ఎక్కువ విషయం ఏమంట ఇప్పుడు మన శరీరం బాగలేదు ఏమైనా ఒక బాధ ఏమైనా ఒక రోగం వచ్చింది అప్పుడు కూడా ఆకలి తగ్గిపోతుంది మనకు ఇప్పుడు కూడా మనము తినకుండా ఉండాలి ఇది కూడా ఒక ఈక్వల్ టు ఫాస్టింగ్ అన్నమాట ఫస్ట్ మనం ఫా ఉపవాసం ఉండేటప్పుడు మన శరీరానికి తెలుసు మనం చెప్పేసాము ప్రిపేర్గా ఉంటున్నాము మన కాన్షియస్లో చెప్పేసాము ఎప్పుడు మన శరీరం బాగలేదు రోగం వచ్చిందో ఇప్పుడు మన శరీరం అవయం చెప్పేస్తుంది నాకు ఏం అవసరం కాదు ఆహారం అవసరం కాదని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కూడా హార్మోన్ కడుపు నుంచి దొరికే ఎన్సైమ్ బ్లేడర్ నుంచి దొరికే బైల్ సెగ్రిగేట్ అవ్వదు మనం దొరకదు ఇప్పుడు కూడా శరీరం సేఫ్టీగా ఉంటుంది దీతనే చెప్తున్నాము బాడీ కెన్ క్యూర్ ఇట్ సెల్ఫ్ బాడీ కెన్ రిపేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ బాడీ కెన్ రెజ్యునేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడు ఉపవాసం రోగంలో ఉండేటప్పుడు శరీరం శరీరతో మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది కానీ ఏమైనా ఒక గొడవ జరిగి ఏమైనా ఒక మానసికంగా బాధపడి ఎప్పుడు తినకుండా ఉంటున్నామో అప్పుడు ఆసిడ్ సెగ్రిగేషన్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది ఇప్పుడు శరీరంలో బాధ వచ్చేస్తుంది అల్సర్ అసిడిటీ బ్లోటింగ్ శరీరమే పాడైపోతుంది మన శరీరంలో ఒక ఎనిమిది సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అది ఏమంట సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నర్వ్ సిస్టమ్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మస్కులర్ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రియేటరీ సిస్టమ్ ఇట్లా ఒక ఎనిమిది సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిది సిస్టమ్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాము ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటామో మనసు బాగుంటుంది మన థాట్స్ బాగుంటుంది దీంట్లో ఒక్క సిస్టమ్ ఎప్పుడు పాడవుతుందో అన్ని సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కానీ ఉన్నే ఎయిట్ సిస్టంలో అన్ని సిస్టమ్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండదు ఒకే ఒకటి సిస్టమ్ మాత్రం మన చేతిలో ఉన్నాయి అదేమంట డైజెస్టివ్ తినేది ఎప్పుడు మనం తింటున్నామో అప్పుడు ఎనర్జీ దొరుకుతుంది అన్ని సిస్టమ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ అన్ని సిస్టానికి స్విచ్ వేసేది ఎక్కడ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టంతో కంట్రోల్ చేసేదానికి ఆపరేట్ చేసేదానికి మెయింటెనెన్స్ చేసేదానికి నేచర్ అన్ని పవర్తో మన చేతిలో వచ్చింది అందుకే ఉపవాసం అనేది చాలా వరకు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక థెరపీ ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ మీకు ఎప్పుడు టైం దొరుకుతుందో ఏమైనా ఒక ఫాస్టింగ్ పెట్టుకోండి లిక్విడ్ ఫాస్టింగ్ ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ మెయింటెనెన్స్ కావాలి మనకు అదేవిధంగా శరీరానికి రెస్ట్ కూడా కావాలి సో ఈ రోజు నుంచి ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం అనే ఈ మాటతో థెరపీతో లైఫ్ స్టైల్గా మార్చుకోండి శరీరానికి అవయానికి అప్పుడప్పుడు రెస్ట్ ఇవ్వండి హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్